പപ്പടം മുളകിട്ടത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പപ്പടം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഇതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ പപ്പടം വേണം ഒരു മൂന്നാല് ചെറിയുള്ളി വേണം കറിവേപ്പില ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം പപ്പടം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് അതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പപ്പടം ഇവിടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പപ്പടം ആദ്യം ഒന്ന് വറക്കണം വറുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മുളക് താളിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് പപ്പടം നമുക്ക് വറുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം എണ്ണ ചൂടായോ എന്ന് നോക്കാം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പപ്പടമൊക്കെ വറുത്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം പപ്പടം മൊത്തം ഇതേപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ിരിക്കുന്ന പപ്പടം കൂടി നമുക്ക് വറക്കാവേ അപ്പൊ ഞാൻ പപ്പടം എല്ലാം വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഈ എണ്ണ ഇനി വേണം നമുക്ക് താളിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഞാനിത് മാറ്റി വെക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉള്ളി ഉള്ളി ഞാൻ തൊലിയെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ചതച്ച് ചതക്കേണ്ട രീതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഉള്ളി നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ചതക്കാം ഉള്ളിയും മുളകും കൂടിയായിട്ട് ചതക്കണം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ മുളക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ച മുളകോ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ചതച്ച മുളകും ആയിട്ട് ചതക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലതാണ് കുറേയും കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും ചതച്ച മുളക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറേയും കൂടി നല്ലതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പുള്ളി നല്ലപോലെ ചതക്കുക നല്ല ഒന്ന് നല്ല ഉടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടണം മുളക് പൊടി ചേർക്കുക അതിനകത്തേക്ക് ഇനി രണ്ടും കൂടി ഉള്ളിയും മുളക് പൊടിയും കൂടി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ ചതച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ നല്ലതായിട്ട് ചതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പപ്പ് ഇനി മുളക് മൂപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് പപ്പടം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ആ പപ്പടം വറുത്ത എണ്ണ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ കുറച്ചേ മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് എണ്ണ അതിനകത്തുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് എണ്ണ ഇത്തിരി വേണം ആ മുളക് നല്ല മൂത്ത് പിന്നെ പപ്പടം ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ എണ്ണ കുറച്ച് വേണം അപ്പോൾ ആ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി മുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലപോലെ വഴക്കണം 
ഞാൻ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് മൂപ്പിക്കുന്നത് ഉള്ളി നല്ലതായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പപ്പടം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പപ്പടം തണുത്തു പോകും അപ്പോൾ ഉള്ളി നല്ലതായിട്ട് മൊരിയുവാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രശ്നം വരില്ല അപ്പം നല്ലതായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞേച്ച് ഇതങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഓഫ് ചെയ്തേച്ചും പപ്പടം ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളി ചേർക്കാതെയും പപ്പടം മുളകിട്ട് മീൻസ് അത് പാൻ വെച്ചിട്ട് ഉപ്പും മുളക് പൊടി മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തേച്ചും പപ്പടം തട്ടിയിട്ട് മുളക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാം ഉപ്പും മുളകും മാത്രം ഇട്ട് അതങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യണം മുളക് ഇട്ട ഉടനെ അത് ഓഫ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മുളക് കരിഞ്ഞു പോകും ഓഫ് ചെയ്തേച്ചും പപ്പടം തട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് മൊരിയട്ടെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളി മൂത്ത് നല്ലപോലെ മൂത്തപ്പം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് സ്റ്റീന്ന് പാൻ മാറ്റി വെച്ചു ഇനി പപ്പടം ഇതിനകത്തേക്ക് തട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം നല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി പപ്പടം തട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഞാൻ പപ്പടം തട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് തീയിൽ ഫ്ലെയിം വെച്ചോണ്ട് തന്നെ പപ്പടം മിക്സ് ചെയ്യാൻ നിന്ന ആ ഉള്ളി മൊത്തം കരിയും ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഉള്ളി മൂപ്പിച്ചല്ലോ ഇനി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ടിന്നിലാക്കി വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പപ്പടം മുളകിട്ടത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ അതേപോലെ ടിന്നിലാക്കി ആക്കി വെക്കാം ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും കാരണം ഇപ്പോൾ മുളക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്താ പപ്പടത്തിലൊക്കെ മുളകൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ടിന്നിനകത്താക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു